প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা ভালো আছো আমরা ইতিমধ্যে ব্যবসা উদ্যোগের চতুর্থ অধ্যায়ের এক মালিকান অংশীদারী ব্যবসায়ের বিস্তারিত আলোচনা করে একটা ক্লাস নিয়েছি এখন আমরা পঞ্চম অধ্যায় ব্যবসায়ের আইনগত দিক এই অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব আলোচনার শুরুতে এই অধ্যায়ে ব্যবসায়ের আইনগত দিকে প্রথমেই যে পয়েন্টটি আছে আমাদের সেটা হচ্ছে লাইসেন্স লাইসেন্স হচ্ছে কোনো ব্যবসা করার আগে যে অনুমতি দিতে হয় সরকারের কাছ থেকে সেটাকে বলা হয় লাইসেন্স লাইসেন্স হচ্ছে ব্যবসা শুরু অনুমতিপত্র তারপরে আছে আমাদের যৌথ মূলধনী কোম্পানি নিবন্ধন যৌথ মূলধনী কোম্পানি নিবন্ধন যৌথ মূলধনী কোম্পানি আসলে দুইটা ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি একটা হচ্ছে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ন্যূনতম প্রবর্তক সংখ্যা দুইজন এবং সর্বোচ্চ হচ্ছে পঞ্চাশ জন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ন্যূনতম প্রবর্তক সাতজন বা সদস্য সংখ্যা সাতজন এবং সর্বোচ্চ হচ্ছে শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি নিবন্ধনপত্র পাওয়ার সাথে সাথে এই কাজ শুরু করতে পারে কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি নিবন্ধনপত্র পাওয়ার সাথে সাথে কাজ শুরু করতে পারে না তাদেরকে কাজ শুরু করার জন্য হয়তো অনুমতি সরকারের কাছ থেকে নিতে হয় এরপরে আসে আমরা ফ্রান্সাইজিং ফ্রান্সাইজিং ব্যবসাটি নতুন ধরনের একটি ব্যবসা এই ব্যবসাটি বড় বড় ব্রান্ড ব্র্যান্ডেড পণ্যের ব্যবসার একটা শাখা খুলে তাদের অনুমতি নিয়ে ব্যবসাটা করা হচ্ছে ফ্রান্সাইজিং ব্যবসা যেমন ব্যান্ড বক্স পিজ্জা হাট এইসব প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তাদের কাছ থেকে চুক্তি করে একটা ব্রাঞ্চ আমার নির্দিষ্ট এলাকায় করে সে ব্যবসা করে ফ্রান্সাইজ ফ্রান্সাইজিকেও কিছু প্রফিট দিতে হবে নিজেও কিছু প্রফিট ভাগ করে নেওয়ার নামে হচ্ছে ফ্রান্সাইজিং ব্যবসা ফ্রান্সাইজ চুক্তি ফ্রান্সাইজ চুক্তিটা ফ্রান্সাইজিং এবং ফ্রান্সাইজরের মধ্যে সম্পন্ন হয় ফ্রান্সাইজিং হচ্ছে ফ্রান্সাইজিং হচ্ছে মূল মালিক কোম্পানিরা ফ্রান্সাইজর হচ্ছে আমরা যারা এই কোম্পানির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ব্যবসাটা করব অর্থাৎ ফ্রান্সাইজিং এবং ফ্রান্সাইজর দুইজনের চুক্তি করলে যে চুক্তিটা হবে সেটা হচ্ছে ফ্রান্সাইজ চুক্তি এই ফ্রান্সাইজ চুক্তির মধ্যে এই ফ্রান্সাইজিং ব্যবসাটা পরিচালিত হয় এই ব্যবসায় লাভ লাভ এবং লোকসান ফ্রান্সাইজিং এবং ফ্রান্সাইজর দুইজনে ভাগ করে নিয়ে থাকে তাদের চুক্তি অনুসারে এরপরে আসি আমরা মেধা সম্পদ মেধা সম্পদ মনোনয় মেধা দ্বারা সৃষ্ট কাজই মেধা সম্পদ মেধা সম্পদ ব্যবসায় শিল্প বা বাণিজ্যে প্রয়োগ উপযোগী আবিষ্কারক সাহিত্য শিল্পকর্ম নকশা প্রতীক নাম ইত্যাদি মেধা সম্পদের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের ছাব্বিশ এপ্রিল বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবস পালিত হয় এরপরের পয়েন্ট রয়েছে আমাদের পেটেন্ট পেটেন্ট এক ধরনের মেধা সম্পদ পেটেন্ট হচ্ছে আমরা আমাদের যে নবম ও দশম শ্রেণীতে যে বইগুলি আমরা পড়ে থাকি বারো তেরোটা বই আছে আমাদের বোর্ডের বই এই বইগুলির কভার পেজটা যদি আমরা সবগুলি একসাথে সামনে রাখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো একটা বিষয়ের সাথে আরেকটা বিষয়ের কভার পেজটার মিল নেই কিছু না কিছু পার্থক্য রয়েছে এই যে পার্থক্যটা এটাই হচ্ছে পেটেন্ট আমাদের আর বইয়ের তোমার মধ্যে যে বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাক্রম রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের ট্রেডমার্ক তাহলে পেটেন্ট যদি না থাকে আর পেটেন্টটা যদি রেজিস্ট্রিতে না হয় তাহলে অন্যরা নকল করে আমাদের এই বই ছাপিয়ে ব্যবসা করতে পারবে দেখা গেল যে আমরা অনেক টাকা খরচ করে বইটা ছাপালাম কিন্তু অন্যরা নকল করে অল্প খরচের মধ্যে বই বাজারে কম দামে ছেড়ে দিল তাতে পেটেন্ট নকল হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের পেটেন্ট রেজিস্ট্রি করা না থাকার কারণে অন্যরা এই আমাদের ব্যবসাটাকে নষ্ট করে দিল তারপরে আসি আমরা পণ্য প্রতীক বা ট্রেডমার্ক ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো পণ্যকে অন্যের অনুরূপ বা অভিন্ন পণ্য হতে স্বতন্ত্র করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত প্রতীককে ট্রেডমার্ক বলে ঠিক একই উদ্দেশ্যের সেবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রতীককে সার্ভিস মার্ক বলে স্বতন্ত্রতাই মার্ক বা প্রতীকের মূল বিষয় ডিভাইস ব্র্যান্ড শিরোনাম লেভেল টিকেট নাম স্বাক্ষর শব্দ অক্ষর প্রতীক সংখ্যাযুক্ত উপাদান রঙের সমন্বয় বা এগুলোর যে কোনো রূপ সমন্বয় প্রতীকের অন্তর্ভুক্ত হবে মূরক প্রতীকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় তাহলে এবার আসি আমরা ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তার সময়সীমা ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করলে এটি নকল করে আমাদের পণ্য অন্যরা বিক্রি করতে পারবে না তাহলে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এটা আমরা মনে করি ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা রেজিস্টার ট্রেডমার্কের মালিক মার্কটি ব্যবহার একচ্ছত্র অধিকার সংরক্ষণ করে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয় সাত বছরের জন্য মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে আবেদন করলে দশ বছরের জন্য নবায়ন করা যায় অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত কোনো কোনো নবায়ন করা যেতে পারে নবায়ন না করলে শর্ত লঙ্ঘিত হলে বা কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হলে রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয় এবং আদেশ উনিশশো চল্লিশ সালে ট্রেডমার্ক আইন প্রণয়ন করা হয় বর্তমানে বাংলাদেশের ট্রেডমার্ক আইন দুই হাজার নয় চালু আছে তারপরে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে কপি রাইট কপি রাইট একটি গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ যা রক্ষা করার ব্যবস্থা না করলে এর স্বত্বাধিকারী বা মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
কবিরাটের মাধ্যমে সাহিত্য শিল্পকর্ম ও অন্যান্য শিল্পকলা সৃষ্টিকারীকে তার সৃষ্ট মেধা সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক অধিকার অকচ্ছত্য অধিকার প্রদান করা হয় গল্প নাটক প্রবন্ধ কবিতা জাতীয় সাহিত্যকর্ম চিত্রকর্ম চলচ্চিত্র সঙ্গীত যন্ত্র সঙ্গীত ভাস্কর্য স্থাপত্যকলা কপিরাইট দ্বারা সংরক্ষিত হয় বর্তমানে কম্পিউটার সফটওয়্যারও কপিরাইট দ্বারা সংরক্ষিত হয় উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যখন কোন পুস্তকের লেখক এবং প্রকাশকের মধ্যে দুটি বইটি মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের জন্য নির্ধারিত সময়ের চুক্তি হয় এক এক কপিরাইট চুক্তি বলা হয় চুক্তিপত্রে বলা হয় চুক্তিপত্রের সময় রয়্যালিটির পরিমাণ প্রভৃতি উল্লেখ থাকে চুক্তি রেজিস্ট্রি করা থাকলে চুক্তি ভঙ্গের জন্য লেখক কোর্টে প্রতিকার চাইতে পারে তারপরে আমাদের আছে বিমা বিমা হচ্ছে ঝুঁকির প্রতিষেধক ব্যবসায়ী বিমা করা থাকলে ব্যবসায়ী যদি কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে অগ্নিজনিত তারপরে যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে বিমা কোম্পানির নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিমা তারপরে বিমা ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা বিমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যবসায়ীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ঝুঁকি নিরূপণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ে বহুবিধ ঝুঁকি বিদ্যমান যেমন কোনো জিনিসের ভৌতিক ক্ষতি চুরি কর্মচারীর পীড়া কর্মচারীদের বিরা আকস্মিক দুর্ঘটনা আগুন জাহাজ ডুবি ইত্যাদি ঘটনার কারণে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যে কোনো মুহূর্তে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমাকৃত ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিতে উল্লেখিত প্রদত্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে এই জাতীয় ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে ব্যবসার জন্য এই বিমা অত্যন্ত সহায়ক বিমাকারী প্রতিষ্ঠান না থাকলে ঝুঁকির আশঙ্কা অনেক ব্যবসায়ীকে প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হতো তাই ব্যবসায়ের ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা বিরাজমান অনিশ্চয়তা দূর করে ব্যবসাকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার জন্য বিমার প্রয়োজনীয়তা হোক বেশি এবার আসি আমরা বিমার প্রকারভেদ বিমার প্রকারভেদ বিমা বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার বিমা বিমার প্রচলন রয়েছে এর মধ্যে চার প্রকার বিমা সর্বাধিক প্রচলিত এক হচ্ছে জীবন বিমা দুই নৌ বিমা তিন অগ্নি বিমা চার হচ্ছে দুর্ঘটনা বিমা প্রথমে আসি আমরা জীবন বিমা বিমা ব্যবসায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জীবন বিমা যে বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী বিমা কিস্তির বিনিময়ে বিমা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে তার বা তার নির্বাচিত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে একটি বিশেষ সময়ের পরে বা বিমা গ্রহিতার মৃত্যুতে বিমাকৃত অর্থ প্রদান করে সেই থেকে বিমা চুক্তিকে জীবন বিমা বলে এই বিমার বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষের জীবন যেহেতু মানুষের জীবনের ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না তাই জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা যায় না তারপরে আসি আমরা অগ্নি বিমা যে বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমা গ্রহিতা ব্যক্তিকে অগ্নিজনিত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দান করা হয় হয় তাকে অগ্নি বিমা বলে সাধারণত পণ্য ঘরবাড়ি গুদাম কারখানা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে সুরক্ষার জন্য অগ্নি অগ্নি বিমা করা হয় তারপরে নৌ বিমা যে বিমা নদী ও সামুদ্রিক যাত্রা থেকে সৃষ্ট ঝুঁকির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাকে নৌ বিমা বলা হয় সারা পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকাংশই পণ্য নৌপথে পরিচালিত হয় তাই নৌপথে বিরাজমান জ্বর জঞ্জা দেহ সোনামি দস্যতা যুদ্ধ বিগ্রহ সহ সকল প্রকার ঝুঁকি এড়াতে নৌ বিমা করা হয় তারপরে আসি আমরা দুর্ঘটনা বিমা ব্যক্তির জীবন বা সম্পত্তি বিনাশের ঝুঁকি দুর্ঘটনা বিমার অন্তর্ভুক্ত এ জাতীয় বিমার শর্তানুসারে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের পরিবর্তে আশাঙ্কিত দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি সংগঠিত হলে বিমাকারী বিমা গ্রহিতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে উপরোক্ত ব্যবসা সংক্রান্ত আইনগত কার্যক্রম ছাড়া আরও বেশ কিছু আইন রয়েছে যা একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা জানা থাকলে ব্যবসা পরিচালনা সহজ করা হয় বিশেষ করে শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত আইন কারখানায় ব্যবসায় ঝুঁকি মোকাবেলা আইন এবং ব্যাংকিং আইন সম্পর্কে জ্ঞান ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুকূল আমি আশা করি আজকে আমার এই পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যবসায়ের আইনগত দিক অধ্যায়ের ক্লাসটি তোমাদের অনেকটা ভালো লাগবে আমি এই এর মধ্যে ক্লাসটি শেষ করছি আমি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ সিনিয়র শিক্ষক বনানী বিদ্যালয়কে স্কুলের কলেজ আমরা যে আলোচনাগুলি আজকে করছি এই আলোচনাগুলি তোমরা ভালোভাবে বইটি পড়বে মূল পয়েন্টগুলো রাগে রাখবে যেহেতু তোমাদের সৃজনশীলের প্রত্যেকটা প্রশ্নেরই একটা করে জ্ঞানমূলক অংশ আছে এই কারণে বইয়ের মূল কথাগুলি পড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলোর ব্যাখ্যা করলে তোমরা বইয়ের উত্তর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে সবাইকে ধন্যবাদ আজকের মতো শেষ করছি